bin der Lars und ich zeige euch heute mein Loft im Quartier S67. Ich habe hier vor 22 Jahren circa auf der grünen Wiese diese Halle gebaut. Da war ich 24 Jahre alt. Und wir haben das 2008 zu Lofts umgewidmet. Hier geht es dann hinter der Brandwand zu meinem Loft. So, hier ist der Empfangsbereich. Bisschen größer gehalten, bisschen Hotel-Flair-Charakter, Boutique-Hotel-Flair. Haben wir so ein bisschen hier mit dem roten Band angedeutet. Dann haben wir hier äh, aus dem Kindheitstrauma raus noch äh, dieses beleuchtete Star Wars-Bild. Sorgt immer für absolute Verwirrung bei den Paketboten, die dann hier vorne an der Scheibe stehen, reinschauen und denken dann im ersten Moment, wenn die Hauptbeleuchtung aus ist, hier steht eine nackte Frau. Ja. So, jetzt kommen wir in die Küche. Das absolute Herz der Wohnung ist die Küche hier. Privatküche gemischt mit so Gastroelementen wie hier diesen Heizstrahlern, Speisewärmer. Wir haben hier in die Wand eingelassen unsere italienische Espresso Bar mit der Siebträgermaschine. Also das ist schon wirklich italienischer Lifestyle vom Feinsten und jedes Mal, wenn wir hier stehen, haben wir das Gefühl, oder ich, ich bin irgendwie in Italien oder so, möchte mir gerade irgendwo ein Espresso in so einer kleinen Bar. Hier mitgebracht der Lobster aus Paris, gesehen vor drei Jahren, äh, sofort verliebt, weil wunderschön, ästhetisch, gut gemacht und meine zwei Freundinnen mittlerweile, Anne und Marie in Paris, die haben es dann auch nach drei Jahren geschafft, den Glasdom in der Höhe zu bauen, wie die Espresso Bar, dass das irgendwie mit dem Fugenbild so ein bisschen abschließt, war vorher nicht möglich, ging jetzt, kam vor kurzem. Finde ich wunderschön, macht die Küche jetzt komplett. Die guten Abende finden halt definitiv immer hier statt und wenn ich 20, 30 Personen einlade, dann sind die alle hier drin. Da gehen wir jetzt nochmal ins Wohnzimmer. Besonders gut wegen der hohen Decke. Das ist der Vorteil, wenn man in einer Halle wohnt. Da ist die Decken halt 4,50 Meter oder 6 Meter hoch teilweise. Sehr angenehm. Die Medienwand. Jetzt sind die Fernseher zwar schon flach, aber sehen immer noch nicht gut aus. Deswegen haben wir es in so einer Nische verpackt. Dann hier die kleine Backbar mit so ein paar Sammelstücken. Also Sachen, die man irgendwie gerne anschaut. Dann haben wir natürlich aus allen Fotoshootings hier den Helm von Star Wars. Der zieht sich auch durchs ganze Haus, bei den ganzen Kunstwerken irgendwie durch. Dann hier die Essgruppe, den Tisch bewusst mal in rund gewählt. Rund finde ich viel kommunikativer für alle, die dran sitzen, weil alle können sich sehen beim Essen. Ganz angenehm immer beim Dinner. Und das ist dann das Highlight hier. Im Vitrinenrahmen dieses Bild, dieses Kunstwerk von einem Hamburger Künstler, wo meine Mutter dann sagt, Junge, muss das wirklich da hängen, muss das sein? Ne? Ja, muss es, definitiv. Und kommen dann hier hinter der Glastür in den kompletten Privatbereich. Ne? Also das ist alles so Gäste noch und dann ist hier komplett privat. Wir haben hier diesen wunderbaren Spiegel, Hochzeitsgeschenk, habe ich selber gemacht für meine Frau. Da haben wir erstmal diesen Mirror Mirror on the Wall Spruch da drauf, mit dem Pinsel geschrieben, haben den dann gekippt, haben es ein bisschen laufen lassen. Und weil meine Frau diesen Spruch diesen, bei der Hochzeit von der Standesbeamtin so toll fand, ähm, wo ich nicht zugehört habe, und dann bin ich hingegangen und habe mit einem goldenen Marker dieses Gedicht 
Ja, ist meine Frau so liebt, habe ich dann äh, hier auf den Spiegel nochmal drüber geschrieben, mit der Rose ein bisschen eindekoriert und so weiter, ein paar Bilder von uns drauf gemacht und so. Und das waren ja Tränen, Niagara-Fälle, der totale Wahnsinn. So, hier ist Schlafzimmer. So, hier haben wir, wenn die Heizung ausfällt, nochmal einen kleinen Bioethanol-Kamin hingehangen. Sieht auch ganz stylisch aus. Ja, als Platzhalter ganz gut. Dann ganz wichtig hier, keine Kleiderschränke, weil Kleiderschränke die totale Katastrophe sind im Schlafbereich, optisch jedenfalls. Geht es dann hier weiter in den Ankleidebereich. Ursprungsplanung, rechts und links hohe Kleiderschränke, haben wir hier komplett geändert und haben uns für einen Block in der Mitte entschieden, wo jeder seine Seite hat. Das ist also dieser Store-Charakter, wirkt wesentlich cleaner, nur Unterwäsche, keine Wintermäntel, keine Winterschuhe, alles ist ordentlich, super. Dann hier das Badezimmer. Mit der freistehenden Badewanne, dieses 100 Jahre alte Teil, gehämmert, riesengroß. Mit dem Zulauf von unten selbst gebaut, weil sonst nicht befüllbar. Und zum Glück habe ich irgendwann mal einen richtigen Beruf gelernt, nämlich Zentralheizungslüftungsbauer. Und ohne die Superkenntnisse, die ich da mitbekommen habe, könnte ich das hier alles gar nicht realisieren, die ganzen Sachen, die wir selber gemacht haben. Dann hier die Dusche auch, ein Meter mal ein Meter. Schön groß. Keramischer Belag, nur im Nassbereich. Und dann haben wir hier diesen Sunshower. Infrarot. So bekomme ich jeden Morgen beim Duschen schon so meine Grundbräune, Grundwärme ab. Ganz geniale Erfindung. Wollte ich unbedingt haben. Das macht richtig Spaß. Und dann haben wir hier die Waschtischsituation selber angefertigt aus pulverbeschichtetem MDF. Mit Koreanbecken. Wir haben halt den Spiegel in die Mitte gesetzt und dann die Fußmatte davor. Auch extra nur eine Fußmatte, weil zwei, die liegt eh schon immer schief und zwei Fußmatten liegen dann kreuz und quer. Zwei ist zu deutsch. Dann haben wir hier den eigentlichen Ankleideraum. Komplett im Beton, Betondeckel drauf, Brandschutz in Südafrika und in Südamerika, ein optimaler Panic Room. Aber hier halt Taschenlager, Taschenlager, Deko, Accessoires, Licht 6000 Kelvin, wir müssen schwarze von blauen Anzügen unterscheiden können. Und halt der Kleiderschrank, Situation hier aus Küchenschränken von einem schwedischen Möbelschreiner hergestellt. Ähm, selber gebaut für den nicht sichtbaren Bereich und dann hier dieses Fugenbild mit 80er Türen einfach ganz einfach gehalten, aber super clean, wirkt immer sauber, perfekt gelöst, in die Wand eingelassen, einwandfrei. So, das hier war mein persönliches Loft und jetzt zeige ich euch die restlichen Bereiche im Quartier S67 die auch von den anderen genutzt werden. Zum Beispiel die Sauna, kommt mal mit. Hier ist unsere Sauna in einem 10 fuß seekontainer Der war ursprünglich blau, den haben wir in Österreich bestellt als Neuware. Haben wir dann umlackiert. Wenn einem dann erstmal nichts Besseres einfällt, die Louis Vuitton Aufkleber und die Labels da drauf geklebt, kann man nichts falsch machen, immer gut. Die Beschläge vergoldet mit der normalen Sprühbüchse aus dem Baumarkt. Und dann haben wir hier hinter hier ist äh, nahezu täglich Betrieb und alle haben ihren Spaß morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit ist es einfach perfekt und äh, das ist total ein Wellnessgefühl, einwandfrei. 
dieses wunderbare Wasserfass zum Abkühlen, für die, die dann keinen Herzinfarkt bekommen. Inklusive der Dusche für die Softversion zum Abkühlen. Alles komplett gepflastert, frei. Gut, der Nachbar kann ein bisschen zuschauen. Okay, aber ist meistens nie einer. So, hier haben wir die Agora. Wir haben die Agora dieses Jahr erst gebaut. Und zwar, weil viele Lofts das Bedürfnis hatten nach Freifläche, nach Grüne, nach Auszeit. Und dann haben wir das Garagendach genutzt. Hier auf der Garage, auf dem Pappdach, haben wir dann einfach dieses Geländer gebaut. Natürlich genehmigen lassen von der Stadt, 100 Prozent. Und haben das mit diesen Keramikplatten ausgelegt. Haben hier diese Outdoor-Möbel hingestellt. Wir haben eine Bar gebaut, Backbar für den Sommer. Es sind Grillabende, die nicht enden. Es ist, kann tagsüber für Meetings genutzt werden. Die Gewerbemieter können auch mit dem Laptop hier oben arbeiten, mit einer Tasse Espresso und was zu trinken. Das ist einfach nur hervorragend. Ne? Ich lebe hier jetzt seit 22 Jahren sehr gerne, weil ich kann hier mich komplett ausleben. Ich kann machen, was ich will. Keine Nachbarn. Ich brauche auf ganz wichtig, niemanden Rücksicht nehmen. Das ist das Allerbeste. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich so schnell nicht ausziehen. Das war die Roomtour im Quartier S67 und in meinem Loft. Wenn ihr noch mehr außergewöhnliche Wohn- und Raumkonzepte sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder schaut mal hier.